I den här uppgiften så ska jag titta på fem på varandra följande heltal. Och jag ska se om de alltid är delbara med 5. Om vi tänker oss, jag skriver A här först. Om vi tänker oss ett tal, jag vet inte hur stort det är men jag låter det vara x. Så kommer näst på följande heltal att vara x plus 1. Sen har jag x plus 2, x plus 3 och x plus 4. Och så ser jag vad som händer när jag lägger ihop de här femtalen. x plus x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 plus x plus 4. Sådär. Och så förenklar jag det här. Jag har fem stycken x. Och 4 plus 3 plus 2 plus 1 det är 10. Och frågan var ju om det här då är jämnt delbart, jämnt delbart med 5. Och eftersom 5 multiplicerat med x, det här är alltid jämnt delbart med 5. Och 10, det består ju av primfaktorerna 2 och 5. Så talet 10 är också delbart med 5. Så kommer de här, både 5x och 10, att vara jämnt delbart med 5. Alltså kommer summan av 5 på varandra följande heltal att vara delbart med 5. Jag kan titta på det här på ett annat sätt också. Jag kan titta på 5x plus 10. Och jag kan se vad som händer om jag dividerar det med 5. Så kan jag faktorisera ut en 5 här från den första termen. Då har jag ett x kvar. Och faktorisera ut en 5 från andra termen så har jag en 2 kvar. Dividerat med 5 och jag kan förenkla bort 5 dividerat med 5 är 1. Så om jag dividerar de här 5 talen med en 5 så får jag resultatet x plus 2. Och det här är ju ett heltal eftersom x är ett heltal. Så ja, det är fullt möjligt att dividera 5 på varandra följande heltal som jag har summerat med talet 5. Så svar, ja, det är möjligt. Och motiveringen var den muntliga som jag just hade sagt. I B-uppgiften så ska jag titta på sex stycken tal. Då gör jag på samma sätt. Jag har x plus, jag har x och så har jag x plus 1 och så har jag x plus 2 och så har jag x plus och så vidare. x plus 1 och så har jag x plus 2 x plus 3, x plus 4, x plus 5. Och så sen så adderar jag ihop de här. x plus x plus 1 plus x plus 2 plus. Och så sen förenklar jag. Och nu har jag 6 stycken x-termer. Så det blir 6 stycken x-termer då. 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, det är 15. Sådär. Och nu ser jag största möjliga faktor här. Det är en 3. Så jag kan faktorisera ut en 3. Så då får jag två stycken x där. Och här när jag faktoriserar ut en 3 så får jag en 5. Sådär. Och då ser jag på samma sätt som jag gjorde här då. Att det här talet skulle gå att dividera med en trea. Men det kommer inte att gå att dividera med en sexa. Så svar. Nej. Ej delbart. Med sex. Däremot. Delbart. Med tre. Så där.